ചാവനൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച താൽക്കാലിക വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന്റെ മറവിൽ തീ വെട്ടിക്കൊള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് വെറും എട്ട് കമ്പികൾക്ക് മുകളിൽ ഷീറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടിയ ഈ പന്തലിന്റെ രണ്ടു മാസത്തേക്കുള്ള വാടക വെറും ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് അതായത് ഒരു മാസം തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയെന്നാണ് തത്തുമയ ന്യൂസിന് ആദ്യം ലഭിച്ച വിവരം എന്നാൽ സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയായ മുരുകൻ നൽകിയ വിവരം അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇതിനായി ഒരു ദിവസം മുടക്കുന്നത് അതായത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു മാസം ഇതിനായി കെ എസ് ആർ ടി സി ചിലവാക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ മാലാപുരം നെയ്യാറ്റിങ്കര ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ അവിടെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെയിലോ മഴയോ ഒന്നും കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്ന കാലഘട്ടവും ഇപ്പം ഈ മഴ കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടുകയും അപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് തൽക്കാലം ഇത് ഒരു ഷട്ടർ ഇതേപോലെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പോരാ അപ്പുറത്ത് കൂടെ വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ജി ഡി ടി ആണ് ഡി ടി ആണ് വയ്ക്കാത്തത് ഈ വലിയ ടെർമിനൽ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ആളിനെ കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നതും ആളിനെ കയറ്റുന്നതും പോകുന്നതെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ചില നേരങ്ങളിൽ ബസ് കൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ചെയ്യും ഈ ഉച്ച സമയമാകുമ്പം നമ്മളെ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുൻവശത്ത് എല്ലാ വണ്ടിയും തമിഴ്നാട് വണ്ടിയും നമ്മളെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും എല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ പൊതുവെ ഭയങ്കര ട്രാഫിക് കൺഫ്യൂഷൻ പോലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ പുതിയ ടെർമിൽ പുതിയതായിട്ട് ബസ് ടെർമിൽ ഇവിടെ കെട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ആ ബസ് ടെർമിൽ കെട്ടിയില്ല അത് കെട്ടുന്ന കെട്ടേണ്ട ചുമതല കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ല ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും വലിയ ചുമതല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെർമിൽ ഇവിടെ വരുമ്പം ഈ മൊത്തം ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വളരെ വൃത്തിയേടാവൂലേ വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ പലവരും ഫോട്ടോ എടുത്ത് ക്യാമറയിലെല്ലാം എടുക്കും വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇതൊരു ടെർമിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് വൃത്തിയേടാവൂലേ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയേട് പിന്നെയുള്ള വിഷയം അത്യം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാതെ മഴ മഴ പെയ്യുക നനയാതെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അത് അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും രണ്ട് മാസത്തോളമായി ഇതുവരെ അവർ ഒരു പണിയും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി നഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമീപനം അവർ എടുത്തപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ലാഭത്തിൽ വരട്ടെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പോകാനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെറുക്കാതെ അങ്ങനെ വിട്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ബസ് ഈ ബസ് ടെർമിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോഴേ ചെറുത്തേന് അപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ഗുണം വരട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പുള്ളി പറയണേ ഉള്ളൂ രേഖാമൂലം നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയാലും അയ്യായിരം രൂപ ആയാലും ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരെ അപ്പുറത്തപ്പുറത്തെല്ലാം മാറിയാൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുക കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മളും കൂടെ നോക്കിയത് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടെർമിൽ ഇവർ കെട്ടണം പണ്ടിൽ ഇതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ മാറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം തമിഴ്നാട് ബസ് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന നമ്മളെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും തമിഴിൻ്റെ ബസ് തമിഴ്നാട് ബസ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ബസ്സും ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ പത്ത് ഇരുപതോളം ബസ് തമിഴിൻ്റെ ബസ് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉച്ച സമയത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സമീപനമുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം ജനങ്ങൾ അവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മഴയോ വെയിലോ കൊള്ളാതെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് യാത്ര നടക്കും ഇവർ ട്രാഫിക് കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കായി ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വലിയ ട്രാഫിക്കായി ഈ ബസ്സെല്ലാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡിപ്പോ കോംപ്ല